আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকের ভিডিওতে আমরা ফিজিক্সের চতুর্থ অধ্যায় কাজ ক্ষমতা শক্তি এই অধ্যায়ের যে প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো আছে সেই সূত্রগুলো নিয়ে একটু কথা বলবো তোমরা এই অধ্যায়ে যখন সৃজনশীলগুলো দেখবে তখন অবশ্যই এই ভিডিওটা আগে দেখো তো প্রথম সূত্র হিসেবে রয়েছে ডাবলু ইকুয়াল এফ এস এবং এটা সমান আবার লেখা হচ্ছে এফ এস কস্থেটা এখন আমরা জানি কাজ কাকে বলে এগুলো আমরা জানি যে কোনো একটা বস্তুকে বল প্রয়োগ করলে যদি তার স্মরণ হয় তখন আমরা বলি যে হ্যাঁ এটা একটা কাজ হলো এফ হচ্ছে কি পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হচ্ছে সেটা আর এস হচ্ছে কি পরিমাণ বস্তুটা স্মরণ হচ্ছে সেটা এই দুইটা গুণ করলে আমরা কাজের মানটা পেয়ে যাই বাট এফ এস কস থেটা কেন লেখা হচ্ছে এখন আমাদের মূল সূত্রটাই হচ্ছে ডাবলু ইকুয়াল এফ এস কস থেটা এটা হচ্ছে আমাদের মূল সূত্র মেইন সূত্র এখন সাপোজ এখানে একটা বস্তু ছিল বস্তুটাকে বল প্রয়োগ করা হলো এই দিকে দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে বলের দিক এবং বস্তুটা এই দিকেই চলে আসলো দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে স্মরণের দিক এখান থেকে এখানে চলে আসলো এবং এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বলের দিক যেটা স্মরণের দিক কিন্তু সেটাই তার মানে বল এবং স্মরণের মাঝে কোন কত ডিগ্রি এখানে জিরো ডিগ্রি আবার একশো আশি ডিগ্রি বলো না একশো আশি ডিগ্রি কখন হতো যদি কি বল প্রয়োগ করতেছে বস্তুতে ঠিক তার উল্টা দিকে আসতো তখন আমরা একশো আশি ডিগ্রি বলি ওকে তো যেদিকে বল প্রয়োগ করা হচ্ছে বস্তুটি সে দিক সে দিকেই যায় তার মানে আমি বলতে পারি বলের দিক এবং স্মরণের দিক হচ্ছে জিরো ডিগ্রি তার মানে এই থিয়েটার মান তখন কত হয়ে যায় জিরো হয়ে যায় আর কস জিরোর মান হচ্ছে আসলে ওয়ান সেই জায়গা থেকে আমরা লিখি এফ এস অর্থাৎ যখন আমরা লিখি ডাবলু ইকুয়াল এফ এস যার অর্থ এটা দাঁড়ায় বস্তুকে যেদিকে বল প্রয়োগ করা হইতে সে বস্তুটা সেই দিকেই যাচ্ছে এখন এরকমও তো হতে পারে যে এই দিকে বল প্রয়োগ করা হলো বস্তুটা এই দিকে চলে গেল অর্থাৎ যেটা আমার স্মরণের দিক ছিল তার সাথে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন বা যে কোনো কোণে গেল তখন এই থিয়েটার মান কত হয়ে যাবে এখানে ফোর্টি ফাইভ হয়ে যাবে বা এখানে যত ডিগ্রি কোণে বস্তুটা যাবে তত হবে আমি আশা করি বুঝতে পারছো তোমরা তো আমাদের মেইন সূত্র হচ্ছে এফ ইকুয়াল কস্টেটা এরপরের সূত্রটা দেখাচ্ছে গতিশক্তির ই কে ইকুয়াল হাফ এম ভি স্কোয়ার ই কেটা কি ই কে হচ্ছে গতিশক্তি কোনো একটা বস্তুকে গতিশীল করা হলে তার মধ্যেও কাজ করার একটা সামর্থ্য জন্মায় যেমন একটা বলার যখন ক্রিকেট বলকে ছুঁড়ে দেয় ক্রিকেট বল হয়তো স্ট্যাম্পে লাগলো গিয়ে এবং স্ট্যাম্প পড়ে গেল বা স্ট্যাম্প উড়ে গিয়ে আর এক জায়গায় পড়লো তো এই যে একটা কাজ হলো কাজ হলো না কারণ স্ট্যাম্পকে একটা বল প্রয়োগ করেছে এবং স্ট্যাম্প এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়েছে এই যে কাজটা হচ্ছে এই যে কাজটা করতে পারলো ওই বলটা ক্রিকেট বলটা এটা কেন করতে পারছে ওই ক্রিকেট বলকে গতিশীল করা হয়েছিল বলে করতে পারছে তো গতিশক্তিতে সেটাই বলা হয় যে যে কোনো একটা গতিশীল বস্তু তার গতির কারণে তার গতিশীল থাকার কারণে তার ভেতরে যে কাজ করার সামর্থ্য জন্মে কাজ করার যে শক্তিটা জন্মে সেটাই হচ্ছে মূলত গতিশক্তি এবং গতিশক্তির ইকুয়েশন হচ্ছে ই কে ইকুয়াল হাফ এম স্কোয়ার হাফ তো হাফ এম হচ্ছে বস্তুর ভর এম হচ্ছে বস্তুর ভর এবং ভি হচ্ছে ওই বস্তুটার বেগ রাইট তো এই সূত্রগুলো বিভিন্নভাবে থাকতে পারে যেমন ধরো তোমার কেমন হতে পারে যে এই একটা বস্তু এই একটা বস্তু রাইট এ বস্তুটাও গতিশীল এ বস্তুটাও গতিশীল সাপোজ এর ভর হচ্ছে এম ওয়ান এবং বেগ হচ্ছে ই ওয়ান আর এই বস্তুটার ভর হচ্ছে এম টু আর বেগ হচ্ছে ইউ টু এখন যদি কন্ডিশন এরকম হয়ে যায় ইউ ওয়ান গ্রেটার দেন ইউ টু এবং তারা যদি একই সরল রেখা বরাবর চলে দ্যাট মিন্স এই বস্তুটার বেগ বেশি ওই বস্তুটার বেগ কম এবং এরা যদি একটার পর একটার পেছনে আর একটা চলে তার মানে কি এই বস্তু একে গিয়ে একটা সময় ধাক্কা দেবে এবং ধাক্কা দেওয়ার পরে দুটার বেগ সমান থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে এখন কখন সমান থাকবে কখন সমান থাকবে না বা বেগ অল্টার হতে পারে কি না একটার বেগ আর একটার মধ্যে আসতে পারে কেন এগুলো আমি মেইন ভিডিওতে আলোচনা করেছি এখানে সেগুলো আলোচনা করার সময় নেই তো এখন ধরলাম যে ধাক্কার পরে তাদের বেগ পরিবর্তন হয়ে গেল ভর পরিবর্তন হওয়ার তো কোনো মানেই নেই এমন নয় যে ধাক্কা লেগে একটা চাকা খুলে চলে গেছে এরকম কিছু হয়নি হালকা একটা ধাক্কা দিয়েছে যার ভর যেমন ছিল তেমনই আছে ওকে সাপোজ এটা বেগ হচ্ছে তোমার ভি ওয়ান এটার বেগ হচ্ছে তোমার ভি টু এই জায়গা থেকে তারা বিভিন্ন সময় এরকম কোশ্চেন করে থাকে যে তাদের ভর বেগ তাদের শক্তি সংরক্ষণ করেছে কি না দুইটা বস্তু ধাক্কার আগে শক্তি এবং পরের শক্তি সমান আছে কিনা তখন আমরা কিভাবে করি যে ধাক্কার আগে শক্তি কত ছিল হাফ এম ওয়ান ইউ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস হাফ এম টু ইউ টু স্কোয়ার কারণ এটাই তো শক্তি আসলে রাইট ধাক্কার আগে যে বেগ ছিল সেই বেগ আমরা বসাবো দ্বিতীয় বস্তুর জন্য আমরা সেই বেগটাই বসাবো এবং এই দুটো যোগ করে দেখব কত হচ্ছে একইভাবে ধাক্কার পরে তাদের বেগ কত হলো সেটা আমরা ফাইন্ড আউট করবো ফাইন্ড আউট করে যার সূত্রটার এখানে কি হয়ে যাবে একটা ভি ওয়ান হয়ে যাবে একট
করে থাকি রাইট আবার অনেক সময় এরকমও হতে পারে তোমাদের যে একটা বস্তু চলছে একটা বস্তু চলছে তরণে চলছে সাপোজ এটা একটা বস্তু এটা একটা বস্তু এই বস্তুটা তরণে চলছে সাপোজ এই জায়গায় বেগ ছিল জেরো ওকে এবং বস্তুটা এখান থেকে এখানে আসলো তারা বলেই দিচ্ছে বস্তুর তরণ আসে বস্তুর তরণ আসে এবং বস্তুটা হয়তো তোমার পাঁচ সেকেন্ড চলেছে তো এখন প্রশ্ন করলো যে কোথায় গতিশক্তি সবচেয়ে বেশি হবে বা এর সর্বোচ্চ গতিশক্তি কত ভালো করে বলছো বললো কি যে সর্বোচ্চ সাপোজ সাপোজ বস্তুটার ভর হচ্ছে তোমার দশ কেজি বা দুই কেজি যেটা হয় না কেন বললো সর্বোচ্চ গতিশক্তি কত এখন আমরা গতিশক্তির ইকুয়েশন কি লিখলাম হাফ এম ভি স্কোয়ার এই যেহেতু বস্তুটা তরণ যাচ্ছে এখানে জেরো হলেও বস্তু যখন এখানে আসবে তখন কিন্তু অবশ্যই জেরো নয় বস্তুর কিছু না কিছু বেগ থাকবে কারণ তরণে যাচ্ছে মানে কি বেগের বৃদ্ধি আছে প্রথম সেকেন্ডে বেগ যা হবে দ্বিতীয় সেকেন্ডে তার চেয়ে বেশি হবে এখন বস্তুটা কত সেকেন্ড চলেছে দেখো তো পাঁচ সেকেন্ড চলেছে যার অর্থ হচ্ছে পাঁচ সেকেন্ড পরে বস্তুটার বেগ সবচেয়ে বেশি আর আমাদের এই যে গতিশক্তির সূত্রটা কি বলে একটু ভালো করে দেখো যে ইকের মান যেটা বা গতিশক্তির মান যেটা এটা কার কারণে বাড়বে কার কারণে কমবে এটা ভরের কারণে বাড়বে এবং বেগের কারণে বাড়বে ওই এবং ওই দুটার কারণেই কিন্তু কমবে যদি বস্তুর ভর বাড়াও তাহলে কি হবে ইকের মানটা বাড়বে যদি বস্তুর বেগ বাড়াও ইকের মানটা বাড়বে এখন আমি যদি এই বস্তু নিয়েই কাজ করি আমার বস্তুটা যদি ফিক্সড হয়ে যায় অর্থাৎ আমি যদি বস্তুকে আর চেঞ্জ করতে না পারি তার মানে কি গতিশক্তি কার উপর ডিপেন্ড করবে শুধুমাত্র বেগের ওপর ডিপেন্ড করবে এখন বস্তু যদি তরণে যায় এখানে যে বেগ থাকবে একটু এগিয়ে গেলে তার চেয়ে বেগ বেশি আরও এগিয়ে গেলে তার চেয়ে বেগ বেশি আরও এগিয়ে গেলে একদম পাঁচ সেকেন্ড পরে তার বেগের মান হবে সর্বোচ্চ দ্যাট মিন্স পাঁচ সেকেন্ড পরেই তার গতিশক্তি হবে সর্বোচ্চ তার অর্থ হচ্ছে এই জায়গায় বেগ কত আমাকে সেটা বের করে নিতে হবে সেই বেগ এখানে বসাতে হবে তো এইভাবে অঙ্ক থাকতে পারে কিভাবে থাকবে আই ডোন্ট নো বাট আমি জাস্ট তোমাদের বেসিকটা দিয়ে দিচ্ছি অঙ্ক বিভিন্নভাবে চাইতে পারে দেখো তোমরা যদি বর্ণমালা ভালোভাবে জানো তাহলে সাহিত্য রচনা করতেই পারো কিন্তু বর্ণমালা যদি মনে না থাকে তাহলে সাহিত্য রচনা হয় না এরপর হচ্ছে বিভব শক্তি বিভব শক্তিকে প্রকাশ করা হয় ইপি বা পটেন্সিয়াল এনার্জি বিভব শক্তিকে জিনিস দেখো এগুলো এখানে আমি দ্রুত কথা বলছি কারণ আমি ধরেই নিয়েছি যে তোমরা আমার মূল বইয়ের যে টপিকগুলো রয়েছে সেই ভিডিওগুলো দেখে আসছো আমি এটা ধরে নিয়েছি সুতরাং আমি একটু দ্রুত কথা বলছি রিভিউ ইপিটা কি বিভব শক্তি বিভব শক্তিটা আসলে কি বস্তুকে যদি অবস্থানের পরিবর্তন করানো হয় তখন সে কাজ করতে পারে ব্যাপারটা কেমন সাপোজ এই মার্কারটা এখানে ছিল আমি মার্কারটাকে এখান থেকে এখানে উঠালাম এখন ছেড়ে দিলে এখন তো আবার এখানে পড়ে যাবে তাহলে এর অবস্থানের পরিবর্তন কারণে অবস্থানের পরিবর্তন কারণে তার ভিতরে একটা শক্তি জন্মাচ্ছে এবং সে কাজ করছে কিভাবে কাজ করছে যখন এ পড়তেছে এগুলো তো আর ফাঁকা জায়গা না এখন তোমরা যদি আর্টসের আর্টসের স্টুডেন্টের মতো বলো বা আর্টসেরও নয় আর্টসের স্টুডেন্টরাও জানে তুমি যদি নির্বোধের মতো বলো যে এখানে ফাঁকা জায়গা তাহলে তো হবে না এটা কিন্তু ফাঁকা জায়গা না এখানে বায়ুমণ্ডল আছে এখানে অক্সিজেন আছে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে রাইট তারপরে তোমার নাইট্রোজেন আছে তো এই বস্তুর যখন পড়ছে তখন কিন্তু ওই গ্যাসগুলোকে বল প্রয়োগ করে সরিয়ে দিতে হচ্ছে তারপরে এই পড়তে পারতেছে তোমার অবশ্যই এই যে পড়ল একে যদি আমি অবস্থানের পরিবর্তন না করাতাম তাহলে কিন্তু এই এই কাজটা করতে পারত না তেমন অবস্থানের পরিবর্তন করালেও কি হয় বস্তুর ভেতরে এক ধরনের শক্তি স্টোর হয় সেটাকে বলছি আমরা বিভব শক্তি এখন বিভব শক্তির দুইটা ইকুয়েশন একটা হচ্ছে এম জি এইস আর একটা হচ্ছে হাফ কে এক্স স্কোয়ার প্রথমে আসি এম জি এইসের জায়গায় যে এম জি এইস সাপোজ এখানে একটা বস্তু ছিল এখানে একটা বস্তু ছিল সাপোজ এটাই ভূমি আমার ওকে এটা আমার ভূমি আমি বস্তুটাকে এখান থেকে কোথায় উঠালাম এখানে উঠালাম তার মানে কি তার অবস্থানের পরিবর্তন আমি করেছি অবস্থানের পরিবর্তন করেছি সাপোজ এটা এই উচ্চ তো হতে পারে দশ মিটার হোয়াট এভার ওকে এবং এই বস্তুর ভর হচ্ছে টু কেজি সাপোজ সব বস্তুর ভর টু কেজি হবে এমন কোনো কথা নেই এবং জি আমরা জানি জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এটা আমরা জানি এখন কথা হচ্ছে বিভব শক্তির সংজ্ঞায় বলা হচ্ছে বস্তুটার যখন অবস্থানের পরিবর্তন হয় তখন তার ভেতরে শক্তি স্টোর হয় তার ভেতরে শক্তি সৃষ্টি হয় শক্তির জন্ম হয় যদিও বলা হয় শক্তি সৃষ্টি বা ওটা আলাদা ব্যাপার ওকে তো এ যখন অবস্থানের পরিবর্তন করা হয় তখন তার ভিতরে একটা শক্তি তৈরি হয় এখন শক্তি তৈরি হয় বললেই তো হবে না কি পরিমাণ শক্তি তৈরি হয় একটা বস্তুকে যদি আমি ওপরের দিকে উঠাই সেখানে কি পরিমাণ শক্তি তৈরি হবে ওই বস্তুর মধ্যে কী পরিমাণ শক্তি স্টোর হবে সেটা আমাদেরকে বের করে দিতে হবে এবং সেই সূত্র কি বলছে ইপি ইকুয়াল এম জি এইস পরিমাণ শক্তি স্টোর হয় অর্থাৎ এই মার্কারের ভর যদি এক কেজি হয় এক কেজি নয় বোঝানোর জন্য এই মার্কারের ভর যদি এক কেজি হয় তাহলে একে যদি আমরা এখানে উঠাই তাহলে ওর ভ
এই বস্তুটার এখানে ভর দুই কেজি বস্তুটাকে উঠাইলাম দশ মিটার তাহলে এই এই অবস্থায় এই জায়গায় থাকাকালীন সময়ে তার ভেতরে কী পরিমাণ শক্তি স্টোর হবে বলা হচ্ছে এম যে এইস পরিমাণ এম হচ্ছে কত ধরি দশ জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট সরি এম হচ্ছে তোমার টু জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট আর এইস হচ্ছে সেই দশ মিটার রাইট এই ছিল মূলত হচ্ছে বিভব শক্তি এবং এখানে গিয়ে দেখো অবস্থানের পরিবর্তন এটাও হতে পারে আবার অবস্থানের পরিবর্তন কেমন হতে পারে সাপোজ এটা একটা শক্ত অবস্থান এটা স্প্রিং স্প্রিংয়ের মাথায় একটা শক্ত বস্তু বাধা আছে এখন তুমি এই স্প্রিং এই বস্তুটা ধরে এই বস্তুটা ধরে টেনে নিয়ে এখানে চলে গেছো তার মানে এবার স্প্রিংটা কেমন হয়ে যাবে এমন হয়ে যাবে রাইট তো একটু ভালো করে চিন্তা করো এই বস্তুটার অবস্থান কোথায় ছিল এখানে তুমি অবস্থানের পরিবর্তন করছো না করো নাই অবশ্যই করছো তুমি সাপোজ এই পরিবর্ এই 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 পরিবর্তন হচ্ছে এক্স পরিমাণ পরিবর্তন তুমি করছো তাহলে এটাও তো একটা অবস্থানের পরিবর্তন এটা ছিল এখানে তুমি নিয়ে গেছো কোথায় এখানে তাহলে ওর ভেতরে এখন কি পরিমাণ শক্তি জন্মাবে তখন বলা হচ্ছে হাফ কে এক্স এস স্কোয়ার এক্সটাকে এক্স হচ্ছে কি পরিমাণ স্মরণ ঘটানো হয়েছে সেটা আর কেটা হচ্ছে স্প্রিং ধ্রুবক যেটা স্প্রিং ওয়াইজ আলাদা আলাদা হবে কেমন স্প্রিং ব্যবহার করা হচ্ছে কতটা নমনীয় বা কতটা শক্ত এর উপর ডিপেন্ড করবে স্প্রিং ধ্রুবক যার মান তোমাদেরকে দেয়া থাকবে এখন এগুলো তো হলো সহজ কথা এখন এই যে গতিশক্তি আর বিভব শক্তি এই দুইটা সূত্র থেকে তোমাদের আসলে অঙ্ক দেয়া হয় একসাথে আলাদা করে নয় সাপোজ কেমন থাকে যে এটা হচ্ছে আমাদের ভূমি ভূপৃষ্ঠ এখানে একটা বস্তুকে তারা রাখে রাইট সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের একশো মিটার একশো মিটার এবং তারা বিভিন্ন পজিশন করে দেয় যে এই অবস্থান হচ্ছে এই অবস্থান বস্তু যখন এখানে আসবে বস্তু তো একসময় ছেড়ে দিলে এখানে তো আসবে এই অবস্থান হচ্ছে বি অবস্থান এবং যখন ভূমিতে পড়বে সেই অবস্থানকে তারা বলে সি অবস্থান প্রশ্ন যেভাবে করা হয় সেটা হচ্ছে যে বস্তু যখন পড়বে তখন শক্তি সংরক্ষণশীল নীতি মানবে কি না বস্তুটা যখন পড়বে অর্থাৎ বস্তু এ অবস্থানে বি অবস্থানে এবং সি অবস্থানে বস্তুর সংরক্ষণশীল নীতি মানবে কি না বা বস্তুর মোট শক্তির কোনো পরিবর্তন থাকবে কি না এইরকম একটা কোয়েশ্চেন তোমাদেরকে করা হয়ে থাকে এবং সৃজনশীলে ব্রড কোয়েশ্চেনে এরকমই কোয়েশ্চেন বেশি এসে থাকে তো এই জাতীয় অঙ্কগুলোতে আমরা কি করি প্রত্যেকটা পজিশনে আমরা বিভব শক্তি এবং গতিশক্তি চেক করি যেটার পরিবর্তন হচ্ছে কি না দেখো একটা ব্যাপার নিশ্চিত যে শক্তির সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই শুধুমাত্র এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হতে পারে সাপোজ এই বস্তুটা তো জন্মগতভাবে এখানে ছিল না এ আসলে ছিল কোথায় ভূপৃষ্ঠে আমরা তাকে নিয়ে গিয়েছি এখানে নিয়ে গিয়েছি কোথায় এখানে তাহলে এর ভেতরে দেখো অবস্থানের পরিবর্তন করিয়েছে তার মানে এর ভেতরে এখন কোন শক্তি আছে অবস্থানের পরিবর্তন করালে শুধুমাত্র বিভব শক্তি থাকে বিভব শক্তি থাকে তো এই জায়গায় মোট শক্তির পরিমাণ মোট শক্তি বলতেই বুঝবা তোমরা ই কে ইকুয়েল ই কে প্লাস ইপি এটা সমান আসলে ই এই দুইটা যোগ করা মানেই হচ্ছে মোট শক্তি বের করা রাইট তো আমরা কি করি প্রত্যেকটা পজিশনে ই কে আর ইপিটা বের করে নেই সাপোজ এখানে যখন ই কে আর ইপি বের করবো ই কে কত হবে আমরা সূত্র লিখলাম হয়তো হাফ এম ভি স্কোয়ার আর এখানে লিখি এম জি এইস এখন এই জায়গায় তো বস্তু স্থির ছিল এই জায়গায় তো বস্তু স্থির ছিল তার মানে বেগ তো নেই ভি কত হয়ে যায় জেরো তার মানে এই পুরোটাই হয়ে যায় জেরো আর এম এম হচ্ছে সাপোজ এটা যে বস্তুর ভর দুই কেজি হয় তাহলে এখানে দুই বসবে তারপরে জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট আর এইস কত এটা একশো মিটার যদি হয় একশো মিটার উচ্চতায় যদি ওঠানো হয় তাহলে এখানে কত বসবে একশো তাহলে এই পজিশনে এটাই হচ্ছে ইকে আর ইপি যদি এই পজিশনে ইকে আর ইপি বের করা হয় তাহলে কিভাবে করা হয় একটু ভালো করে খেয়াল করো যদি আমি ইকে বের করতে চাই সূত্র কীভাবে লিখি আমরা হাফ এম ভি স্কোয়ার সূত্রটা একটাই আর এটা লিখব এম জি এইস এখানকার উচ্চতা যদি হয় তোমার তিরিশ মিটার তাহলে এখান থেকে এতটুকু কত হবে অবশ্যই সত্তর মিটার এটা তো বোঝা উচিত যে এখান থেকে এই পুরোটা হচ্ছে আমার একশো এখানে যদি এখান থেকে এতটুকু তিরিশ হলে এখান থেকে এতটুকু কী হবে সত্তর হবে রাইট এখন সাপোজ তুমি এম জি এইসের মান বের করবে এম কত এম হচ্ছে বস্তুর ভর সাপোজ দুই কেজি তাহলে দুই বসা বা জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট এইস কত বিভব শক্তির জন্য এইস কোনটা হবে ভূমি থেকে যত ওপরে থাকবে এটা বুঝতে হবে তোমাকে যে বস্তুর স্বাভাবিক উচ্চতা থেকে স্বাভাবিক অবস্থান থেকে যতটা ওপরে থাকবে তার মধ্যে বিভব শক্তি থাকে স্বাভাবিক অবস্থানের কোথায় ছিল এখানে ছিল এখন কোথায় আছে এখানে তোমার স্বাভাবিক অবস্থান থেকে কত মিটার দূরে আসে সে সত্তর মিটার দূরে তাহলে এই এইসের মান হবে সেই সত্তর এখন হাফ এম ভি স্কোয়ার হাফ এম তো টু তাতে কোনো সন্দেহই নেই ভি কি ভি হচ্ছে শেষ বেগ 
ভালো করে বোঝার ব্যাপার আছে যে এখানে বস্তুর বেগ তো জিরো তাতে কোনো সমস্যাই নাই বাট বস্তু যখন এখান থেকে এখানে পড়ছে এই জায়গায় বেগের পরিবর্তন হবে কারণ নিচে আমাদের কী রয়েছে পৃথিবী রয়েছে পৃথিবী প্রত্যেকটা বস্তুকে আকর্ষণ করে তার মানে এই বস্তু কীভাবে পড়বে আকর্ষণ বলের কারণে পড়বে তো এই বস্তু যত পড়বে তত তার বেগের কী হবে বৃদ্ধি হবে অর্থাৎ এই পজিশনে বস্তুর যে বেগ থাকবে এখানে তার চেয়ে বেশি এখানে তার চেয়ে বেশি এখানে এখানে তার চেয়ে বেশি তার মানে এই পজিশনে বেগটা তোমাকে কী করে নিতে হবে বের করে নিতে হবে এবং এই ভিটা বের করা হয় কোন সূত্র দিয়ে যে ভি স্কোয়ার সমান আমরা কি লিখি ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইস রাইট তো ভিটা আসলে কোন পজিশনের বেগ এই পজিশনের বেগ তাহলে এই পজিশনের বেগকে আমরা কি ধরবো ইউ ওই জায়গায় বস্তুটা কেমন ছিল জিরো বেগ ছিল জিরো সুতরাং ইউ কত বসবে এখানে জিরো বসবে টু তো টু জি নাইন পয়েন্ট এইট এইস কত এইস হচ্ছে আমি ভালো করে চিন্তা করো যে আমি কি বের করছি বেগ বের করছি কার জন্য বের করছি বেগটা কার জন্য বের করছি গতিশক্তি বের করার জন্য রাইট তো বস্তু যতটুকু পর্ষণ গতিশীল থাকবে দেখো গতিশক্তির সঙ্গে কেমন বলা হয় তার গতির কারণে যে শক্তি স্টোর হয় তো বস্তুটা কতটুকু পর্ষণ গতিশীল ছিল এতটুকু পর্ষণ গতিশীল কারণ এতটুকুই তো সে নিচের দিকে এসেছে তো এতটুকু পর্ষণ গতিশীল ছিল তাহলে এই এইসের মান কত বসবে অবশ্যই বসবে থার্টি আর টু জি তো বসবে এখানে এই ভি এর মানটা বা ভি স্কোয়ারের মানটা বের করো ভি স্কোয়ারের মানটা এখানে বসাও তাহলে তোমার কার মান বের হবে এই পজিশনে ইকে প্লাস ইপি দ্যাট মিন্স মোট মোট শক্তির পরিমাণটা বের হবে এখন যদি তুমি এই পজিশনে গিয়ে মোট শক্তি বের করতে চাও আবার কি লিখবে একই সূত্র ই সমান ইকে প্লাস ইপি সূত্র এক হাফ এম ভি স্কোয়ার এম জি এইস একটু ভালো করে দেখো এম টু জি নাইন পয়েন্ট এইট এইস কত হবে এবার এইস হবে জেরো কারণ আমি বের করছি বিভব শক্তি বিভব শক্তির উচ্চতা কি বলে যে ভূপৃষ্ঠ থেকে যত ওপরে থাকবে তো আমি সি পজিশনের জন্য বের করছি না সি পজিশন কোথায় ভূপৃষ্ঠে তো আছে ভূপৃষ্ঠ থেকে কত উচ্চতায় জেরো উচ্চতায় সুতরাং এই সের মানে জেরো হয় সম্পূর্ণটা কী হয়ে যাবে জেরো আর এই জায়গায় হাফ এম এম তো আমরা জানি এবার আবার কি করতে হবে ভি এর মানটা বের করে নিতে হবে ভি স্কোয়ার সমান কি লিখবে ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইস এখানে একটু তোমাদের বোঝার ব্যাপার আছে যে ইউটা আমরা ধরি জেরো ইউটা কি ধরি জেরো তার মানে কি আমি যে শেষ বেগটা বের করব তার জন্য কিন্তু একটা আদি বেগ আমাকে ধরতে হয় আদি বেগ আমরা নিয়ে গেছি কোথায় এটা কনসিডার করতে শিখি পুরো রেখা কনসিডার করেছি আমি পুরো রেখা সুতরাং ইউ যখনই আমি জেরো ধরবো একটু একটু বুঝবা একটু টু ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু এইস কত লিখতেছি একশো ভালো করে বুঝে এইস কত লিখেছি আমরা একশো তার মানে কি কতটুকু দূরত্ব ধরেছি আমরা পুরোটুকু দূরত্ব দূরত্ব ধরেছি তাহলে পুরোটুকু দূরত্বের একদম এই মাথায় যে ব্যাগটা সেটা হবে সেটা আমাকে এখানে দিতে হবে সেটা কত জেরো আর এইস কত দিতে হবে এইস যেহেতু আমি একশো দিয়েছি তাহলে একশোর ওই মাথাতে আদি বেগ আর এই মাথাতে হবে শেষ বেগ বাট যদি তুমি এই উচ্চতাটা কত দিতা সত্তর দিতা কত দিয়েছ সত্তর তুমি পুরোটা কনসিডার করো নি তুমি পুরোটা কনসিডার তোমার এই জায়গার বেগ বের করা দরকার তো এই জায়গার বেগ বের করা তুমি পুরোটা কনসিডার করো নি তুমি কনসিডার করলা কতটুকু এতটুকু এই যে এতটুকু এতটুকুই তো আসলে সত্তর না এতটুকু কনসিডার করলা তাহলে এতটুকুর জন্য আদি বেগ এবার কোথায় থাকবে এখানে থাকবে তাহলে এই জায়গায় এই জায়গায় বেগ এই জায়গায় শেষ বেগটাই হবে এই রেখার জন্য আদি বেগ যদি তুমি এখানে সত্তর ব্যবহার করো তাহলে কি এখানে জেরো ধরতে পারবা আমার প্রশ্ন হচ্ছে যদি তুমি সত্তর ব্যবহার করো তাহলে কি এখানে আর জেরো ধরতে পারবা একদম নয় সত্তর ধরছো মানে কি সত্তরের এই মাথায় থাকবে আদি বেগ এই মাথায় থাকবে শেষ বেগ তো এই মাথায় আদি বেগ তো জিরো নয় আমরা এই পজিশনের যে এই এই বিতে গতিশক্তি বের করতে গিয়ে যে শেষ বেগ বের করেছিলাম এই রেখার জন্য সেটাই হবে আদি বেগ তো তোমরা সত্তর ধরে অঙ্কটা করতে পারো আর যদি সমস্যা হয় ওই একশো ধরেই করো আমি জাস্ট তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম ওকে যে আমার উচ্চতার উপর ডিপেন্ড করবে যে আমার আদি বেগটা কোথায় থাকবে ওকে যদি আমি উচ্চতা একশো মিটার ধরে করি তাহলে আদি বেগ থাকবে আমার একদম মাথায় আর শেষ বেগ থাকবে আমার একদম এই ভূমিতে বা ভূপৃষ্ঠে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আমি জানি যে আমি প্রচুর দ্রুত কথা বলছি যদি বুঝতে তোমাদের সমস্যা হয় তাহলে মূল বইয়ের টপিকটা দেখে আসো ওখানে আমি অনেক ধীরে কথা বলেছি আজকের ভিডিওতে মূলত এই তিনটা সূত্র নিয়ে আলোচনা করলাম এর পরের ভিডিওতে আমরা পরবর্তী যে কয়টা সূত্র রয়েছে বা তিনটা সূত্র নিয়ে রয়েছে সেই সূত্রগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আমি আশা করব তোমরা পরপর দুইটা ভিডিওই দেখবে তাছাড়া সিজন সেল করতে যেও না সমস্যা হবে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থেকে তোমরা সবাই সালামু আলাইকুম